హలో ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ స్వాగతం మీరు చూస్తున్నారు క్రౌన్ థియేటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు నేను అర్త్ క్వేక్ అనే ఒక న్యాచురల్ డిజాస్టర్ గురించి చెప్పబోతున్నాను అర్త్ అనేది ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటుందని అందరికి తెలుసు క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ అవుటర్ కోర్ ఇంకా ఇన్నర్ కోర్ ఈ మ్యాంటిల్కి వెళ్ళి వచ్చే వేవ్స్ వల్ల ఈ క్రస్ట్ అనేది దెబ్బ తినే అర్త్ క్వేక్ అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది ఇంతకీ ఈ వేవ్స్ ఏంటి దీనివల్లనే అర్త్ క్వేక్ వస్తుందా అసలు అర్త్ క్వేక్ నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూద్దాం ఈ క్రస్ట్ అనేది ఒక పీస్ లాగా ఉండదు ఇది కొన్ని పీసెస్ని కలిపి ఒక క్రస్ట్గా ఫామ్ అయింది దాదాపు పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ప్లేట్స్ ఇందులో ఉంటాయి దీన్నే టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అని అంటాం ఈ ప్లేట్స్ మ్యాంటిల్ అనే ఒక హాట్ లేయర్ మీద ఉంటాయి అందుకే వీటిని మనం క్రస్ట్ అని అంటాం ఇవి ఎప్పుడూ ఒకే చోట ఉండవు సంవత్సరానికి ఒక సెంటీమీటర్ నుండి పది సెంటీమీటర్ వరకు ఇవి జరుగుతాయి ఇప్పుడు కూడా మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఆ ప్లేట్స్ కదులుతూనే ఉంటాయి కాకపోతే చాలా స్లోగా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మ్యాంటిల్ నుంచి వచ్చే వేవ్స్ వల్ల ఈ పీసెస్ అన్నీ కదులుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఈ పీసెస్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్గా కదులుతుంటాయి వైబ్రేట్ తొందరగా అవుతుంటాయి అందుకే మనకి అర్త్ క్వేక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దీన్నే మనం అర్త్ క్వేక్ అని అంటాము ఈ మ్యాంటిల్ నుంచి వచ్చే వేవ్స్ ఎక్కడ నుండి అయితే స్టార్ట్ అవుతాయో వాటిని హైపో సెంటర్ అని అంటాం ఎగ్జాక్ట్గా దానికి పైన్నే క్రస్ట్ మీద ఉండే ప్లేస్ని ఎపి సెంటర్ అని అంటారు ఇందులో కొన్ని అర్త్ క్వేక్స్ కొన్ని సిటీలనే ధ్వంసం చేసేలాగా ఉంటాయి అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు అందులో కొన్ని చూద్దాం కొన్ని భయంకరమైన అర్త్ క్వేక్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ అర్త్ క్వేక్ వచ్చేసి ఇరవై రెండు మే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో లదివియా అనే ఒక ప్లేస్లో నైన్ పాయింట్ టూ నుండి నైన్ పాయింట్ ఫోర్ వరకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండే ఒక అర్త్ క్వేక్ వచ్చింది ఇంతకు మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంటో చెప్పలేదు కదా ఇప్పుడు ఆ టాపిక్ వస్తా మనం సాలిడ్స్ని కేజీస్లా కొలుస్తాం వాటర్ని లీటర్స్లో కొలుస్తాం అలాగే అర్త్ క్వేక్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్తో కొలుస్తారు ఇంతకీ ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఎంత నష్టం జరుగుతుందని ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూపించిన టేబుల్లో మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మీకు చూపించిన టేబుల్ రిక్టర్ స్కేల్లో ఉంది మీరు ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తే అర్త్ క్వేక్ ఎలా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది అనేది ఈ టేబుల్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంది మీరు కావాలంటే వీడియోని పాజ్ చేసి కూడా చూడవచ్చు ఇప్పుడు మనం మన లిస్ట్లో నెక్స్ట్ డేంజరస్ అర్త్ క్వేక్ గురించి తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ డేంజరస్ అర్త్ క్వేక్ వచ్చేసి ఇరవై ఏడు మార్చ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ప్రిన్స్ విలియం సౌండ్ అనే ఒక ప్లేస్లో అలస్కాలోని ఒక ప్లేస్లో నైన్ పాయింట్ వన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో ఈ అర్త్ క్వేక్ అనేది వచ్చింది దాదాపు ఈ రెండు అర్త్ క్వేక్స్తో పదహారు వేల మంది చనిపోయారని ఒక అంచనా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ పేరు సైస్మోగ్రాఫ్ దీనివల్లనే మనకి అర్త్ క్వేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంతో అని తెలుస్తుంది ఇది కొన్ని వేవ్స్ని రికార్డ్ చేస్తుంది ఆ వేవ్స్ని సైస్మిక్ వేవ్స్ అని అంటారు ఇందాక మనం హైపో సెంటర్ నుండి వేవ్స్ రిలీజ్ అయితే అని తెలుసుకున్నాం ఆ వేవ్స్ రెండు టైప్స్లో ఉంటాయి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ వేవ్స్ అనేవి రెండు రకాలు ఒకటి బాడీ వేవ్స్ ఇంకోటి సర్ఫేస్ వేవ్స్ బాడీ వేవ్స్ అంటే మొదట హైపో సెంటర్ నుండి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వేవ్స్ని బాడీ వేవ్స్ అంటారు తర్వాత ఆ వేవ్స్ ఎప్పుడైతే భూమి లోపల ఉన్న రాక్స్కి టచ్ అయ్యి ఆ రాక్స్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయితేయో ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్సే సర్ఫేస్ వేవ్స్ మనకి బాడీ వేవ్స్ వల్ల ప్రమాదం ఏం లేదు కానీ సర్ఫేస్ వేవ్స్ వల్లనే ఈ అర్త్ క్వేక్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇంతవరకు మీరు అర్త్ క్వేక్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చూశారు ఇంతకీ అర్త్ క్వేక్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎటువంటి డ్యామేజ్ లేకుండా మనం ఎలా బయట పడగమో అది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ మెజర్ వచ్చేసి డ్యామేజ్ అయిన బిల్డింగ్స్ కాడా నించోకండి చిన్న హైట్ ఉండే చిన్న బిల్డింగ్స్లో మీరు నివసించండి హైట్ ఉన్న బిల్డింగ్స్ అయితే త్వరగా కూలిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకే మీరు ఒక చిన్న బిల్డింగ్లో ఉంటే మీరు ఎక్కువ సురక్షితంగా ఉంటారు అలాగే డ్యామేజ్ బిల్డింగ్స్లో ఉండ ఉండడం కంటే మంచిగా ఉన్న బిల్డింగ్స్లో ఉంటే మీరు తప్పించుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మీ దగ్గర ఉన్న ఏ కమ్యూనికేషన్ డివైజ్నైనా ఆన్లో పెట్టుకోండి అంటే రేడియో లేదా టీవీ 
అలాంటివి ఓన్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ప్రభుత్వం నుండి వచ్చే ఏ సలహా అయినా ఏ హెచ్చరిక అయినా మీకే ముందు అందుతుంది దాని ద్వారా మీరు అర్త్ క్విక్ రాక ముందే మీరు తప్పించుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మీ ఇంట్లో ఉండే వేలాడే వస్తువుల నుంచి దూరంగా ఉండండి ఎందుకంటే అర్త్ క్విక్ వచ్చినప్పుడు అవి మీ మీద పడే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒకవేళ మీ ఇంట్లో టేబుల్ కనుక ఉంటే టేబుల్ కింద వెళ్ళి దాచుకోండి ఒకవేళ ఏవైనా వస్తువులు కనుక పడినా ఆ టేబుల్కి మాత్రమే డ్యామేజ్ తగ్గుతుంది లేదంటే మీరు జీవితాంతం బాధపడాల్సి వస్తుంది లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ మీరు ప్యానిక్ అవ్వకండి ఇది ఇంతటి వీడియో ఫ్రెండ్స్ మీ ఒకవేళ అట్వే గురించి తెలుసుకున్నారని అనుకుంటే తప్పకుండా నా వీడియోని లైక్ షేర్ మరియు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఒకవేళ మీకు అర్థమైతేనే చేయండి ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే మన వీడియోని ఫస్ట్కి వెళ్ళి చూడండి క్లియర్గా చూడండి దీంతో మీకు ఎంతో నాలెడ్జ్ కూడా వస్తుంది మీరు ఒకవేళ నా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చేటకి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు పక్కన ఉన్న బెలైకాన్ని కూడా నొక్కండి ఒకవేళ మీరు ఈ నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయాలంటే లైక్ అండ్ షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి